guys, welcome back to my channel. And for today's video, we're going to talk about about retainers, di ba? So, ayun. Bago ko gumawa ng mga ganitong video, syempre, nag-search muna ako para meron naman tayong kasiguraduhan. And, ano nga ba ang retainer? So, yung retainer, ginagamit lang siya pagkatapos mong patanggal yung braces mo. And, ayun. Nung nakaraan kasi, nagpatanggal na ako ng braces ko sa taas. And then, after 3 days, uh, nakuha ko yung retainer ko and expect na mas masakit yung retainer compared dun sa braces mo pagka unang lagay. Kasi yung retainer mo, mas keep siya, tapos mag adjust din yung mga ngipin mo. Basically, para ka nagpa-brace din agad. And, ayun, expect nyo din na magpabago din yung mga pananigta nyo kung paano ko, kung how the way you talk, ganun, magbabago din siya dahil dun sa braces, dahil may nakaano sa gums nyo, ganun. And then ngayon, ip ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya linisin, and ano yung mga bawal gawin, at bawal, ano yung mga bawal gawin, at yung mga pwede nyo gawin sa brace, sa retainer. And then, ayun, make sure na may meron kayong dalagyan for the, for your retainers, and ibibigay naman yan sa inyo ng dentist nyo kapag katanggal ng braces nyo, tapos pagka binigay na yung retainer nyo, ibibigay sa inyo yung dalagyanan nyo. And make sure na kapag katatanggalin nyo siya, ilalagay nyo siya sa container nyo, and then make sure na malinis din to. Kasi, ang retainer ay kailangan siya na nasa malinis na lalagyanan or what, or lagi siyang malinis. Dahil, kapag ayan ay hindi nalilinis lagi, tapos nilagay mo sa ngipin mo, meron niyang bacteria expect nyo. Kaya, lagi siya dapat nililinis. Kung pwede to, um, uh, three, every three hours, hugasan nyo siya kahit hindi nyo siya itoothbrush, ganun. May dalawang klase ng retainer. Yung isa is yung removable and yung fix. Yung removable is yung katulad nung sa akin, yung common retainer, and then yung fix is yung nandun na sa inyo, sa loob ng ngipin nyo, dun sa pinakaloob sa ganon, dun siya nakalagay and then para siyang braces na, braces din na nandun siya sa loob and then, um, if I'm not mistaken, um, nag-search ako about dun and ilalagay siya for a years and yung retainer na remo removable is for year lang, one year and then yung fix is for years for a year siya gagamitin or nakalagay sa ngipin mo dalawa din klase ng retainer, meron siyang clear and nakalimut ako yung tawad sa ganito eh basta yung ganito ito yung common, so ito yung isa tapos yung isa is yung clear yung clear is yung para siyang clear talaga, na sobrang clear tapos ipapasok mo lang siya ng buo sa ngipin mo, ipapakita ka na lang dyan ganun yung isang klase ng retainer kung gusto nyo malaman yung kung ano mong bagay sa retainer things about the retainer just keep on watching is to toothbrush na natin yung retainer natin and dapat konti lang yung toothpaste and dapat sobrang quick lang po nung ating pag toothbrush retainer dahil according to my research hindi dapat siyang tinututbrush dahil may something na madedeform dun sa retainer dahil kapag ka na deform yung retainer natin uh, mag lalagay na naman tayo ng another retainer and another year na mag susuot tayo ng retainer but I'll just make sure lang na malinis yung retainer kasi sometimes merong naiiwang stain or what. And nililinis ko siya with warm water. And that's it for today's vlog. I hope you enjoy watching my vlogs and I hope na may mga natutunan kayo sa vlog ko. And don't forget to like and subscribe to my channel and 
be part of my vlogging journey. See you in my next vlog. Bye!